Thiên cơ các chủ có thể không sợ chuyện gì Trước kia chọc giận hắc đế Bây giờ lại chọc giận bạch đế Đi thôi, đi gặp đệ tử của ta Một năm rưỡi này Ta phải bố trí hết sức Trong thời gian này Không thể xảy ra một chút sai sót nào Lão sư, người cũng đi gặp thiên cơ các chủ Người có được pháp môn siêu thoát không? Lão phu không hề hỏi về pháp môn siêu thoát Lão phu chỉ muốn biết tương lai sau khi thiên giới sụp đổ Sức mạnh thiên giới sụp đổ Là đủ để sánh ngang với tai họa đào đất vá trời ngày xưa Chắc chắn là người không thể chịu đựng nổi Học sinh hy vọng người đừng làm hy sinh vô ích Làm rồi mới biết có ý nghĩa hay không Hơn nữa, lão phu giống như cây mục Mà chúng sinh vạn giới tràn đầy sức sống Nếu có thể dùng thân xác tàn tạ của lão phu Giúp họ được tái sinh Là đủ rồi, nhưng là Hôm nay Lão Phu không phải là khuyên người giúp ta một tay Mà là muốn giao cô gái này cho người Người muốn đối phó với thiên tử Hắn là vũ khí phù hợp nhất Chủ nhân, chúng ta thật sự phải ngồi nhìn sao Nửa đời trước, ta đã che chở chúng sinh Nửa đời sau, ta phải sống vì bản thân mình Tu luyện thái thượng vô tình đạo Ta sẽ dẫn người đến một nơi Để ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất Đạt đến đỉnh cao, ta sẽ giúp ngươi thống trị chúng sinh Vâng Mau đi thiên cờ các Mọi người, ta không đi cùng các người đến thiên cờ các Đạo hữu, tại sao vậy? Ta, Thiên Vân, đã quen không quen bị người khác ràng buộc Thật là một kẻ kỳ lạ Khởi động chúng ta gia nhập thiên cờ các Kết quả là hắn không đi cùng chúng ta Đừng quản hắn nữa Phía sau còn có tiên vương theo sát Mau đi thiên cờ các Tiền bối, chúng ta trở về Các người muốn gia nhập thiên cờ các Tiền bối, xưa nay nổi tiếng thần Giống như con rôn trong bụng người vậy không biết nói, cô sang một bên đi Vì các chủ đã biết chúng ta muốn gia nhập thiên cơ các Không biết các chủ ý kiến thế nào Các ngươi thật là gan dạ Cho rằng thiên cơ các là nơi ẩn náu Không dám, không dám Vì các ngươi muốn coi thiên cơ các là nơi ẩn náu Cũng không phải là không được Có điều kiện gì, phải ra tiền Lại là tiền, các chủ ra giá đi Các ngươi giao nộp 7 tỷ tinh nguyên Sau đó lại ký kết một bản hợp đồng 100 năm với thiên cơ các 100 năm này, chăm chỉ làm việc cho ta Ta đảm bảo các ngươi trong thời gian này sẽ không gặp chuyện gì Nếu các ngươi cố tình gây chuyện Thì sinh tử của các ngươi không liên quan đến ta Ngươi thật sự rất thiên cờ các Chúng ta thật sự là không chiếm được chút lợi nào Nếu thiên cờ các có thể bị thu phục Chắc chắn là một trợ lực lớn Các ngươi ở bên ngoài đợi Ta tự mình vào Trung hợp thật, mấy vị đạo hữu vừa trộm xong bảo vật Lại vội vàng đến đây tiêu thụ Dám hỏi, đạo hữu có phải là thiên cơ các chủ không? Đúng vậy, nếu các ngươi có ân oán, có thể giải quyết trước, không cần để ý đến ta, còn có chuyện tốt như vậy Tiền bối, điều kiện của ngươi, ta đều đồng, chúng ta mau ký hợp đồng đi Mời đúng, mời đúng, có thể dạy được, sau khi ký hợp đồng, chính là người nhà Phí tổn, nhớ là phải bù thiên sau Bạch đạo hữu, xin lỗi, họ đã là người của thiên cơ các, mong là vì mặt mũi của ta, ân oán của các ngươi, hãy xóa bỏ Các chủ, người trước kia đào móc thiên vận tiên tông dưới chúng ta, tông chủ cầu ngàn dặm Bây giờ lại muốn ta từ bỏ ân oán cá nhân, chẳng lẽ chỉ dựa vào ba chữ thiên cơ các Ta chịu thiệt lớn, các chủ, người thu lời, không mất gì, chắc là không có ai làm ăn như vậy đâu Bạch đạo hữu, những lời vừa rồi của ngươi, là muốn dạy ta làm ăn sao Ban đầu còn muốn chiêu mộ người này Hiện tại xem ra là không có cơ hội Không có, không có Chúng ta làm sao dám Các người đi tìm tô mộc Để hắn đến thu xếp cho các người Các chủ, ta đến đây là muốn nhờ người tra cứu một người Về giá cả Các chủ ra giá là được Của nhiên là con trai của Bạch Đế Giàu có, ý định của người, ta đã biết Nhưng đây không phải là chuyện tiền bạc Người mà ngươi tìm chính là người của thiên cờ các ta Em là thông tin này, ta không thể cho ngươi Người này và ta đã kết ước ba lời hứa Bây giờ ta muốn tìm tung tích của hắn Để thực hiện lời hứa Yêu cầu của đạo hữu thật sự là làm khó ta Các chủ muốn quỵt nợ sao Ta, phụ thần, chính là bạch đế Thực lực của ta, người cũng biết Chẳng lẽ các chủ không sợ Đây là đang uy hiếp ta Không lâu trước đây, ta vừa trấn áp một tia ẩn ký của hắc đế Lại thêm một bạch đế nữa, vừa đủ một cặp Ngươi không có một tia ẩn ký của phụ thần sao Hãy gọi hắn ra, chúng ta lý luận cho rõ ràng Xem ra thiên cơ các không sợ phụ thần Để ta giúp ngươi gọi hắn ra Thiên cơ các chủ lại bán đứng phân thân thứ hai của mình Chỉ trách đối phương đưa quá nhiều Diệp Húc không thể chống lại cảm dỗ Ngươi là thiên cơ các chủ, không sai Nghe nói hắc đế đã từng thua trong tay ngươi Trước kia ta còn nghi ngờ thực lực của thiên cơ các chủ Hôm nay gặp mặt, chắc chắn là thật rồi Ngươi ép ta hiện thân Chẳng lại muốn tiêu diệt một tia ân ký của bổn đế Ân ký Quả thật có ý định như vậy Thiên cơ đạo hữu Bổn đế không muốn kết thù với ngươi Hắn đã kết ước với ta Nếu vi phạm Hắn sẽ vĩnh viễn không siêu thoát Hắn là người của ngươi Chắc là ngươi cũng không muốn hắn là kẻ phản bội Ngươi có thể chờ hắn hoàn thành việc cho ta Ta sẽ để hắn tự mình thực hiện ba lời hứa Nếu ngươi không đồng ý Ta chỉ có thể lý luận với ngươi Lý luận Chưa có ai dám nói chuyện với bản đế như vậy Có sao Ta nói vậy thì sao nào 
trong thiên cờ các chính là ta làm chủ nghe rõ chưa tiểu bối ngươi về nói với bạch đế nếu hắn muốn gia nhập thiên cờ các giúp ta làm việc ta sẽ dành chỗ cho hắn tiểu bối tiểu bối nhất định sẽ chuyển lời vậy thì mau đi đi những người này thật sự là cứng đầu lại muốn cứng rắn thiên cờ các lần này chắc là kiếm được khá khá hệ thống đổi hết đi đổi thành công thu được 6 tỷ điểm thiên cơ số này tạm được bây giờ nâng cấp lên thiên tôn cũng cần cả ngàn tỷ điểm thiên cơ hiện tại 100 vạn tỷ còn kém xa đây chính là thiên cơ các trong truyền thuyết nơi này khó lường chúng ta cần phải cẩn thận ta vào các người ở bên ngoài đợi điện hạ nhất định phải cẩn thận hành sự không sao nghe nói thiên cơ các chỉ làm ăn chỉ cần ta không ngông cuồng chắc là hắn sẽ không gây khó dễ cho ta Ngươi chính là thiên cơ các chủ Tất nhiên là người muốn tìm những người xông vào thần đình báo thù Của nhiên là thiên cơ các Họ đã là người của thiên cơ các ta Nếu ngươi muốn báo thù, có thể tìm ta Nhanh như vậy đã gia nhập rồi Con một diệt thanh huyền chưa gia nhập Bao nhiêu tiền có thể biết tung tích của người này Vội vàng như vậy muốn giết ta sao Cũng tốt, vậy thì ta chặt chém Cần 10 tỷ tinh nguyên, được giao dịch Cũng tốt, được báo thù, trong lòng thoải mái hơn Hệ thống, đổi, chúc mừng chủ nhân, thu được 11 điểm thiên cơ Trong đó có thông tin người muốn Ngươi chỉ cần 3 ngày sau, ẩn nấp ở đoạn thiên sơn mạch là được Các chủ, tại sao phải 3 ngày sau Điều này không thể nói, không giết họ Bổn cung nhất định sẽ sinh ra tâm ma Cả đời không thể tiến bộ Bái biệt, các chủ Câu hỏa thân này, xem ra là không thể dùng Không phải ta không muốn giữ ngươi, là họ đưa quá nhiều Trước tiên lấy ra thất sắc thần thạch Sau này có thể luyện chế lại câu hỏa thân 11 điểm thiên cơ đổi một câu hóa thân Thật là quá hời Đi đến đoạn thiên sơn mạch Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của ngươi Là ai muốn hại ta Sao lại nhanh như vậy đã quên ta rồi Ngươi trộm các bảo thần đình rất vui vẻ Làm sao ngươi biết ta xuất hiện ở đây Tất nhiên là nhờ Thiên cơ các chủ May mắn là ngươi nói với ta Thiên cơ các biết tất cả mọi chuyện Nếu không, ta cũng sẽ không đi tìm hắn để hỏi tung tích của ngươi Vì đã rơi vào tay ngươi Ngươi hãy động thủ đi Hy vọng cho ta một cái chết thống khoái Không đúng, sao nhanh như vậy đã cam chịu Cảm giác như bị lừa vậy Không còn nữa, đi chết đi Thật sự là không hề chống cự Hàng chục vạn năm qua đi, thiên hoàng giới cũng đã thay đổi. Lâm gian mạc, sau khi phi thăng, thiên hoàng giới thường xuyên có gió lửa. Chúng sinh làm than, trong nháy mắt, xuất hiện một vị hòa thượng trẻ tuổi. Giả tạo sự thật, chân ý giả, vô vi hữu, tụ trục hữu hoàn vô, sao lại là hắn? Lần trước ở thất bảo miếu cũng đã xuất hiện. Đây, để rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đi khắp hồng trần, trải qua vạn kiếp, cũng chỉ là một vòng luân hồi. Vạn pháp trong đời, tam thiên đại đạo, không thoát khỏi luân hồi. Hôm nay ta giúp người thành tiên. Ngay sau, người giúp ta xuất thế. 